Hi friends, Dweep Modi here from Modi Academy. I welcome you to the channel Modi Academy of Class 9th NCERT book. Okay, so today we are going to learn a 13.3 exercise surface area and volume which is completely related to our own. So look, question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 is part 1 and part 2 of 13.3 exercise में पूरा का पूरा explanation given है ठीक है तो you can watch that video the link will be provided on the i button shown above ठीक है तो हम लोग ये provide कर देंगे ठीक है but ये questions है ना बहुत easy है but you should understand the concept you should understand the which data is given ठीक है तो हमको ये question number seven क्या बोला है we have given question number seven as देखो जोकर का कैप तो देखा है ना बड़े बड़े होता है उसमें कौन से शेप का कोन होता है तो क्या कोन ही होता है ना कौन से शेप होता है बड़े कैप का तो क्या कोन तो क्या कोन का है ना मतलब कि सारा का सारा फॉर्मूला किसका आएगा कोन का ही आएगा so the joke cap is in the form of a right circular cone of base radius seven centimeter मतलब कि हमारे पास ऐसा है हमारे पास कोन है तो उसका हमारे पास रेडियस है ना वो रेडियस क्या दिया है हमको 7 सेंटीमीटर बोला है चलो ठीक है एंड हाइट क्या बोला है तो क्या 24 सेंटीमीटर बोला है डोंट वी डोंट हैव टू गिव द स्लैंट साइड ठीक है पर हमको अब बोला क्या है फाइंड क्या करना है फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर देखो अब कोन है तो क्या कोन को मैं रेक्टेंगुलर शीट से ही मैं बनाता हूं हर बार बिकॉज़ इसको मैं इधर फोल्ड करूंगा तो कोन बन जाएगा मतलब मेरे को तो क्या फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ही मुझे तो फाइंड करना है ठीक है तो मेरे पास देखो हाइट है तो हाइट इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर है चलो ठीक है एंड रेडियस क्या है तो कि रेडियस इज इक्वल्स टू मेरे पास 7 सेंटीमीटर है बट मेरे को स्लैंट हाइट चाहिए होगा ठीक है उसका मतलब हमारे पास फार्मूला तो गिवन है कि l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस हमारा r स्क्वायर हो जाएगा उसका मतलब कि l स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या तो कि इट विल बी 24 का स्क्वायर प्लस इट इज 7 का स्क्वायर ठीक है 24 का स्क्वायर होता है इट इज 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है इट इज 49 उसका मतलब इधर आएगा 625 अब देखो l स्क्वायर इसको 625 अब मुझे बताओ कि 625 किसका स्क्वायर होता है यस इट इज 35 का स्क्वायर ठीक है उसका मतलब कि l is equals to 25 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा स्लैंट हाइट मिल गया हमको अब क्या क्योंकि हमारे पास सब कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया रेडियस भी पता है हमारे पास स्लैंट हाइट भी पता है ठीक है उसका मतलब कि अब हम लोग जब करते हैं ना तो C S A क्या हो जाएगा इट विल बी पाई आर एल हो जाएगा उसका मतलब कि पाई का वैल्यू 22 बाय 7 इनटू रेडियस हमारे पास हो जाएगा इट विल बी 7 एंड लेंथ क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट इट विल बी इक्वल्स टू 25 उसका मतलब 7 एंड 7 कैंसिल हमारा आंसर क्या आएगा तो कि हमारा आंसर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ठीक है ये किसके लिए तो कि वन कैप के लिए बट हमको बोला क्या गया है हमको 10 कैप बनाना है सो टोटल शीट और वी कैन से एरिया रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा तो कि 20 इनटू हमारे पास जो एक कैप के लिए बनाना है वो 10 कैप के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा मतलब कि 10 इनटू 550 आंसर विल बी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है तो मेरे को 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर्स हमको शीट रिक्वायर्ड होगा फॉर मेकिंग 10 सच कैप्स और वी कैन से जोकर कैप ठीक है तो ये आपको फिगर पता होना चाहिए ये आपको स्लैंट हाइट पता चलेगा तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सच अ कोन ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो भी आस्क होता है बट इतना इजीली मतलब आपको बहुत इजी पड़ेगा बट यू शुड प्रैक्टिस ठीक है तो मेरे साथ-साथ आप लोग नोटबुक में एक बार करते जाओगे ना तो वो बहुत इजी पड़ेगा एंड यू कैन आल्सो वॉच सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का जो फार्मूला वाला पूरा वीडियो है वो आप लोग देख सकते हो ठीक है उसमें सारे के सारे फार्मूला ऐसा नहीं कि खाली कोन ऐसा नहीं कि क्यूबॉइड सारे फार्मूलास मतलब आपको बुक रिक्वायरमेंट चाहिए ही नहीं आपको पूरा का पूरा गिवन फार्मूलास वॉल्यूम्स ऑल द थिंग विल बी गॉट इन द ओनली वन वीडियो व्हिच इज बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इन क्लास 9 ओके चलो ठीक है उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है देख के डर जाओगे पर है कुछ नहीं उसमें ठीक है अब आप सब ने बैरिकेटिंग तो देखा है ना कि पुलिस वाले जो हमारा ऑरेंज कलर का बैरिकेट जाते हैं वो कौन से शेप का होता है कौन शेप का होता है ठीक है उसका मतलब कि हमको अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ रोड यूजिंग अ 50 हॉलो कोन्स ठीक है मतलब 50 हमको कोन्स बनाना है ठीक है फ्रॉम द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड चलो ओके अब क्या ईच कोन हैज अ डायमीटर मतलब कि हम लोग 
सब कुछ डेटा तो लिख लेते हैं कि डायमीटर हमको दे दिया है डायमीटर इज फोर्टी हमारा रेडियस क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर हो जाएगा चलो ठीक है उसका मतलब हाइट हमको क्या दिया हाइट इज इक्वल टू वन मीटर जो सेंटीमीटर एक है एक दूसरा मीटर में है ठीक है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ ट्वेल्व रुपीज पर मीटर स्क्वायर मतलब जो आउटर साइड है उसको ट्वेल्व रुपीज पर मीटर स्क्वायर में हमको पेंट करना है ठीक है तो हमको रिक्वायरमेंट कितना आएगा ठीक है तो हमको बोला है कि क्या क्या हमको यूज करना है तो हमको पाई का वैल्यू है ना वो 3.14 लेना एंड अंडर रूट ऑफ 1.04 होता है 1.02 तो आपको डायरेक्टली ले लेना है ठीक है तो देखो पहले तो हमको हमारे पास हाइट है हाइट इज इक्वल टू वन मीटर रेडियस है रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है तो उसको मैं पॉइंट मीटर लिख सकता हूँ अफकोर्स लिख सकता हूँ मतलब कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला तो है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा उसका मतलब के एच का वैल्यू वन का स्क्वायर प्लस पॉइंट टू का स्क्वायर मतलब पॉइंट जीरो फोर हो जाएगा तो वन प्लस पॉइंट जीरो फोर होगा उसका मतलब आपका आंसर वन पॉइंट जीरो फोर इज इक्वल टू एल स्क्वायर मतलब कि एल क्या होगा एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ठीक है तो क्या है कि इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्योंकि इट विल बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वन पॉइंट जीरो टू ठीक है तो ये हमारा हो गया वन पॉइंट जीरो टू चलो स्लैंड हाइट मिल गया हाइट मिल गया अब क्या तो के नाउ वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट सी एस ए तो सी एस ए क्या हो जाएगा सी एस ए वोल बी इक्वल टू हमारे पास पाई आर एल हो जाएगा उसका मतलब के 22 बाई सेवन इंटू क्या तो के रेडियस मतलब के 0.2 टू इंटू क्या तो के 1.02 हो जाएगा हमारा स्लैंड है ठीक है तो ये बहुत इजीली सब कुछ हो गया अब क्या तो के इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना तो क्या वन तो ये किसी भी टेबल में नहीं आता है तो हमको डिवाइड ही करना पड़ेगा ठीक है उसका मतलब के हम लोग ट्वेंटी टू है ना तो उसको हम लोग 3.14 हमको बोला है तो 3.14 डायरेक्ट ले लेंगे एंड ये तो क्या है वन ऐसे बैरिकेड के लिए पर हमको कितना चाहिए 50 चाहिए ना तो हम लोग और एक मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी कर देंगे तो हमको टोटल बैरिकेटिंग का आंसर आएगा वो क्या आएगा तो क्या 38.028 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है चल हमको सब कुछ मिल गया टोटल सर्फेस एरिया मिल गया अब हमको बोला है कि एक मीटर स्क्वायर का प्राइस मेरा ट्वेल्व रुपीज है तो मेरा थर्टी एट पॉइंट जीरो टू एट का कितना मतलब कि टोटल कॉस्ट क्या होगा टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू थर्टी एट पॉइंट जीरो थ्री मैं ट्वेंटी एट को थ्री लिख देता हूँ इंटू क्या ट्वेल्व करूंगा तो थर्टी एट पॉइंट जीरो थ्री इंटू हम लोग ट्वेल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर थ्री एटी फोर पॉइंट हमारा क्या आएगा थ्री आएगा एंड ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ा आपको चलता है थोड़ा आंसर एरर आएगा तो इट्स ओके ठीक है तो हमको थ्री एटी फोर पॉइंट थ्री रुपीज हमको पे करना पड़ेगा फॉर हैविंग ऑफ फिफ्टी हॉलो कॉन्स बैरिकेटेड एंड उसको कलर करवाना है तो इतना रिक्वायरमेंट हमको होगा ठीक है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट ऑफ थर्टीन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज ऑफ क्लास नाइन मैथ्स एनसीआर ठीक है सो इफ यू हैव विजिटेड द चैनल फॉर अ फर्स्ट टाइम यू कैन सब्सक्राइब द चैनल मोदी एकेडमी and you can watch all the videos of class 9 free of cost on the playlist of modi academy theek okay? hai thank you